హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇండియన్ నేవీ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళకి మెట్రిక్ రిక్రూట్మెంట్ ఎంఆర్ అక్టోబర్ నైన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్త్ బ్యాచ్ అనేది రీసెంట్గా నోటిఫికేషన్ వచ్చిందనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నారో వాళ్ళకి చాలా మంచి అవకాశం అనమాట చూడండి ఇది లాస్ట్ డేట్ ముప్పై డిసెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సో ఫ్రెండ్స్ నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి చూడండి ఇండియన్ రిక్రూట్మెంట్ అప్డేట్స్ అనేది మన ఛానల్ మీరు కనుక ఇప్పుడు వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో నేస్తే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ ఏంటంటే తప్పకుండా మీకు మ్యారేజ్ అయ్యి ఉండకూడదు అన్మ్యారీడ్ క్యాండిడేట్స్ అయ్యి ఉండాలి అలాగే నాలుగు వందల వేకెన్సీలు అప్రాక్సిమేట్లీగా నాలుగు వందల వేకెన్సీకి అనేది నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఇది మెట్రిక్ రిక్రూట్మెంట్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ తప్పకుండా కంప్లీట్ చేసి ఉండాలన్నమాట క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ హ్యావ్ పాస్ ఇన్ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకి దీనికి టెన్త్ క్లాస్ పర్సంటేజ్తో సంబంధం లేదు మీరు టెన్త్ క్లాస్ ఆర్డినరీగా పాస్ అయినా మీరు అప్లై చేసుకో తప్పకుండా చాలా మంచి నోటిఫికేషన్ ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేయండి ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబులే తప్పకుండా టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే చాలా ఎలిజిబుల్ అవుతారు జాబ్ స్పెసిఫికేషన్స్ చెఫ్ స్టీవార్డు అండ్ హైగినిస్ట్ ఈ మూడు రకాల ఉద్యోగాలు కూడా మనకు అవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి ఫుడ్ ప్రిపేరింగ్ సంబంధించినవి అలాగే రిక్వెస్టింగ్ టాయిలెట్ అండ్ అదర్ ఏరియాస్ చూడండి ఇది హైజనిస్ట్ అనేది క్లీనింగ్ ఫర్ ది టాయిలెట్స్ అండ్ ఏరియాస్ మిగతా ఉంటాయి ఈ చెఫ్ అనేది స్టీవార్డ్ అనేది ఫుడ్కి సంబంధించింది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఆఫీసర్స్ మెస్లో కానీ అలాగే వెయిటర్స్ మెస్లో కానీ హౌస్ కీపింగ్ కానీ ఎటువంటి అన్నీ కూడా మనకి ఈ జాబ్ స్పెసిఫికేషన్స్లో వస్తుంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా చాలా మంచి నోటిఫికేషన్ తప్పకుండా మీరు అప్లై చేయండి టెన్త్ క్లాస్ కనుక ఆర్డినరీగా కానీ ఇంకే విధంగా పాస్ అయినా సరే అదే కాకుండా ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఏ విధంగా ఉండదంటే మీరు ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిన వెంటనే మీకు యాభై లక్షలు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ వస్తుంది అనమాట అలాగే ఫుడ్ స్పెషలిటీ క్యాంటీన్ స్పెషలిటీ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి సెలక్షన్ సెట్ మీకు మిమ్మల్ని ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేస్తారంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అలాగే కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట మనకి సిబిటీ టెస్ట్ హిందీలోని ఇంగ్లీష్లోని ఉంటుంది యాభై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇవి టెన్త్ క్లాస్ బేస్గానే ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను మీరు అది మన వెబ్సైట్లో కిందకి వెళ్ళినట్లయితే ఎగ్జామ్ సిలబస్ అని ఉంటుంది మోడల్ పేపర్స్ అని ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామ్ సిలబస్ కావాలంటే సిలబస్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి మోడల్ పేపర్స్ కావాలంటే మోడల్ పేపర్స్ దగ్గర క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు సంబంధించిన సమాచారం అక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ముప్పై నిమిషాలు ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ మీరు తప్పకుండా బాగా అటెంప్ట్ చేసినట్లయితే ఆ ముప్పై నిమిషాల్లో మీ అనేది లైఫ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అలాగే చూడండి పెనాల్టీ ఫర్ ది వర్క్ ఆన్సర్ మీరు కనుక తక్కువగా మీరు కనుక రాంగ్ ఆన్సర్ కనుక చేసినట్లయితే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే మీకు నాలుగు బిట్లు తప్పు రాస్తే ఒక్కటి కరెక్ట్గా రాసిన ఆన్సర్ యొక్క ఆన్సర్ పోతుందన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అలాగే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ అనమాట ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ మీరు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే మీకు పీ పిఎఫ్టీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే 1.6 పాయింట్ సిక్స్ కేఎం రన్ కంప్లీట్ ఇన్ సెవెంటీన్ సెవెన్ మినిట్స్ చూడండి వన్ పాయింట్ సిక్స్ కేఎం రన్ మీరు ట్వంటీ సెవెన్ మినిట్స్లో అనేది కంప్లీట్ చేయవలసి ఉంటుంది అలాగే ట్వంటీ స్క్వేట్ యూపీఎస్ ఒతక్ బతక్ టెన్ పుషప్స్ టెన్ పుషప్స్ అలాగే క్యాండిడేట్ అండ్ అండర్ గోయింగ్ పిఎఫ్టీ విల్ బి షో ది ఓన్ రిస్క్ అంటే మీకు ఎల్ ఇటువంటి ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఏమైనా జరుగుతున్నప్పుడు మిగతావని మీ ఓన్ రిస్క్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయండి ప్రిఫరెన్స్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ స్విమ్మింగ్ అండ్ ఎక్సెట్రా సర్క్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ది డిజైరబుల్ అంటే మీకు ఎన్సీసీ ఉన్నా స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నా స్విమ్మింగ్ వచ్చినా సరే అలాగే స్విమ్మింగ్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నా మీకంటూ ప్రత్యేకంగా కొంచెం రిజర్వేషన్ అంటూ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే విజువల్ స్టాండర్డ్స్ చూడండి మీకు మెడికల్ టెస్ట్లో చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఫిజికల్ పిఎఫ్టీ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది మెడికల్ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు చెఫ్కి స్టీవాడికి ఐసైట్ అంటే చూడండి వితౌట్ గ్లాసెస్ సిక్స్ బై థర్టీ సిక్స్ అలాగే రోజు ఐస్ సిక్స్ బై థర్టీ సిక్స్ ఉండాలి అలాగే విత్ గ్లాస్తో సిక్స్ బై నైన్ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అలాగే హైజనిస్ట్కి సిక్స్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ బై సిక్స్టీ చూడండి ఐ వితౌట్ గ్లాసెస్ విత్ గ్లాసెస్కి వచ్చేసరికి సిక్స్ బై నైన్ సిక్స్ బై ట్వంటీ
ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని బయటకు వచ్చేవాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ సర్టిఫికేట్ కూడా మీకు చాలా చాలా బాగా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నుండి సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అనేది రెండు వందల ఐదు రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది రెండు వందల ఐదు రూపాయలు మీ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా కానీ మాస్టర్ రూపే అండ్ ఇంకా యూపీఐ అండ్ విసా కార్డ్స్ ద్వారా కూడా మీరు తప్పకుండా సక్సెస్ఫుల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే అడ్మిట్ కార్డ్ విల్ బీ ఇష్యూడ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఓన్లీ టూస్ క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ పేడ్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఎవరైతే చెల్లిస్తారో వాళ్ళకు మాత్రమే అడ్మిట్ కార్డ్ అనేది ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు పే చేస్తే అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని వెనక్కి ఇవ్వడం జరగదు అండ్ సెకండ్ సెకండ్ది ఏంటంటే మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫీజు అనేది ఎటువంటి పరిస్థితులు మీరు చెల్లించ అవసరం అవసరం లేదు ఇది ఎక్సెప్ట్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ మీరు రెండు వందల ఐదు రూపాయలు కూడా చెల్లించవలసిన అవసరం లేదనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఎప్పటికప్పుడే మనం ప్రతిదీ కూడా ఆన్లైన్లోనే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మీ యొక్క అడ్మిట్ కార్డ్ చూడండి కాల్ లెటర్స్ అనేవి మనకి షెడ్యూల్ డ్యూరింగ్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ విల్ బీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది డౌన్లోడ్ ఫర్మ్ అఫీషియల్ వెబ్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ జాయిన్ ఇండియన్ నేవీ డాట్ జీఓ డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత జనవరి ఎండింగ్ నుంచి ఫిబ్రవరిలోని మీ యొక్క కాల్ లెటర్ని మీరే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏ డేట్ అయితే ఆ డేటు సో ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మీ దగ్గర ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ మార్కుల షీట్స్ డొమెస్టియల్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్స్ ఇఫ్ హెల్డ్ అంటే మీ దగ్గర ఏంటేంటి అయితే ఉన్నాయో ప్రతిదీ కూడా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ మీరు తీసుకొని అక్కడ అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట రిజల్ట్స్ ఫర్ ది ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బీ అనౌన్స్డ్ టెన్ టోలీ ఆఫ్టర్ థర్టీ డేస్ మీరు ఏదైతే ఎగ్జామినేషన్ రాస్తారో ఎగ్జామినేషన్ రాసిన ముప్పై రోజుల తర్వాత మీకు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత మీకు ఫిజికల్ పిఎఫ్టి టెస్ట్ ఉంటుంది ప్రైమరీ తర్వాత మీకు ప్రైమరీ రిక్రూట్మెంట్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది అది సక్సెస్ అయిన తర్వాత మీకు అనేది పోస్టింగ్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది హౌ టు అప్లై ఏ విధంగా అప్లై చేయాలంటే మీరు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఇండియా నేవీ డాట్ జీవీ డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫోర్టీన్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ముప్పై డిసెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు మీరు ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేయాలి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసిన తర్వాత ఏదైతే వస్తుందో అది మీరు ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్కి తప్పకుండా ఉంచుకోండి ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ మీ ఇమెయిల్ ఐడి ద్వారా రిజిస్టర్ అవ్వాలి మీరు ఇప్పటివరకు కనుక ఇండియన్ నేవీలో రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే తప్పకుండా మీ ఇమెయిల్ ఐడి ద్వారా రిజిస్టర్ అవ్వాలి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత లాగిన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు కరెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత అప్లై దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఫోటో టు బీ అప్లోడ్ షుడ్ బీ గుడ్ క్వాలిటీ విత్ బ్లూ బ్లాక్ గ్రౌండ్ అంటే మీరు ఫోటో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఫోటో అప్లోడ్ చేస్తున్నారో అది వెనకాల బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకొని ఫోటో తీసుకొని అది అప్లోడ్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా మంచి ఉద్యోగం ఉద్యోగం వస్తే చాలా బాగుంటుంది ఫ్యూచర్ అనేది తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేయండి ఇది లాస్ట్ డేట్ అనేది ముప్పై డిసెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఉంటుందన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఇండియన్ రిక్రూట్మెంట్ అప్డేట్స్ మీరు కనుక ఈ వీడియో ఇస్తే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీరు తప్పకుండా మన ఛానల్ ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే కిందన సిలబస్ అండ్ మోడల్ పేపర్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను మీరు దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ మన వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఆ విధంగా మీరు సిలబస్ కానీ మోడల్ పేపర్స్ కానీ చూసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఇండియన్ రిక్